പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മളിതുണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഗംഭീര ടേസ്റ്റാണ് ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അരിക്കല ബാഗ് കിടക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ അര കിലോ ബീഫ് ഇതിനായിട്ട് കഷങ്ങളാക്കി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചിയില്ലേ ഇതിലിടണം കുക്കറിൽ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വേവിക്കാൻ പോണം കേട്ടോ ഒരു പാത്രം അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മിളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മസാല പൊടി നമ്മുടെ സാധാരണ ഇറച്ചി മസാല കേട്ടോ ഒരു കാ ടീസ്പൂണിലധികം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് നമ്മൾ വഴറ്റണം വഴറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം വല്ലാണ്ട് കരിയാണ്ട് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊണ്ടിരുന്നോളോ ഇളക്കി ഇങ്ങനെ പിന്നെ തീ ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് കത്തിക്കേണ്ട ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാളിച്ച് ഏറ്റവും ഹൈ ഇതിൽ കത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പതുക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇത് മൂത്ത മണം വരണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മസാലപ്പൊടിയില്ലേ ഈ കൂട്ട് ഇതിലിടണം കേട്ടോ ഇറച്ചിയിലിടണം നീ ഇറച്ചിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിടണു ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലറിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പകുതി കേട്ടാ പകുതി നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പകുതി ഇതിലിടണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കതിരി വേപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി വേപ്പില കേട്ടോ പകുതി മുഴുവൻ ഇടണ്ട പകുതി നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി അഥവാ ചൊറുക്ക അത് ഒഴിക്കണം ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിക്കില്ല കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നു കുക്കറിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരു എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് വിസിൽ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം വേവിട്ടാ പിന്നെ ഇറച്ചികൾക്ക് പല പല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാ മൂപ്പ് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേവാൻ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വിസിൽ അടിക്കേണ്ടി വരും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ആവറേജ് എട്ട് ഒമ്പത് വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതിയിട്ടാ അപ്പോൾ നമുക്കത് വേവിക്കാം നമ്മളൊരു പാത്രം അടപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് അരമുറി നാളികേരം ചെരി ചെയ്തിട്ടാ അതാ പിന്നെ ഒരു ഇതൊരു പത്ത് ഇരുപത് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ തോരി കളഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഉള്ളി ഇല്ലേ കുഞ്ഞുള്ളി അത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് എണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലത്തെ പകുതി മാത്രം കേട്ടോ പകുതി മാത്രം ഇതിലേക്കിത പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇഞ്ചിയിലത്തെ പകുതി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ ഇഞ്ചിയും ഇല്ല എന്നിട്ടത് നമ്മൾ ഇളക്കണം ഇത് വറുത്തെടുക്കണം ഈ പാത്രം കണ്ട സുഖ ഇതിൽ വറക്കാൻ കടായിനെ കടായി ചൈനീസ് കടായി വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര കന ഞാൻ നേരത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ഇളക്കാനൊക്കെ ഇല്ലേ തട്ടുകടക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അത് പിടിയുണ്ട് കലക്ക പിടിയുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് തീ കത്തിച്ചിട്ട് നല്ല അതിൽ തീ കത്തിച്ചിട്ടാക്കണേട്ടോ പതുക്കിയാക്കിയാൽ മതി കരിക്കരുത് നമ്മൾ സാമ്പാറിന് വറക്കണ പോലെ നാളികേരം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇത് കളർ മനസ്സായില്ലേ ഏകദേശം ഇത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ വെണ്ണ പോലെ അരയ്ക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിത് അരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വെള്ളം ഒരു തുണ്ട് പോലും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് ആയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇത് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണു ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇറച്ചി വന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇറച്ചി വെന്തുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാത്രം വീണ്ടും അടപ്പത്ത് വെച്ചു ചൂടാകുമ്പോൾ അരിക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഓടിക്കുന്നു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇപ്പോഴും വീണ്ടും രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അത് കുനു കുനു തന്നെ അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടി കിട്ടുക പിന്നെ നേരത്തെ എടുത്ത ഉള്ളി ഇല്ലേ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അരിഞ്ഞത് കുഞ്ഞുള്ളി അ
നേരത്തെ ബാക്കി നേരുന്ന വേപ്പലി ഇതിലിടാം ഇത് നന്നായി അങ്ങട് മുരിച്ചെടുക്കണം നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമായിട്ട് കണ്ടു വേണ്ട എന്ന അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ പാത്രത്തിലിട്ട് ഇളക്കുമ്പോഴേ തട്ടുകട ഓർമ്മ വരും സാധനം കണ്ട മൂത്ത് വന്നു തുടങ്ങി നന്നായി മൂക്കട്ടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ആയി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാൻ കൊണ്ട് പോയില്ലേ ആ സാധനം ഇതിരിക്കേണ്ടി ഇടാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആക്കാൻ പാടില്ല ഇളക്ക നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇറച്ചിയില്ലേ വേവിച്ചത് അതിരിക്കേണ്ട ആളെ ചത്ത ഇനി എന്നിട്ട് പണിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങി കണ്ട വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങി വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണിലധികം കുരുമുളക് പൊടി ഇത് വെള്ള കുരുമുളക് പൊടി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ കറപ്പിയിട്ടാലും ഏതിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കാ ടീസ്പൂൺ മസാല പൊടി ഇല്ലേ നമ്മുടെ സാധാരണ മസാല പൊടി അത് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ പൊടി ഇനി നമ്മൾ ഇളക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണു ഇതിനേട്ടാ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്താകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കട്ടാ നമ്മളതേ ഇറച്ചി ഇരിക്കിട്ടില്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരിട്ട് ഇങ്ങേണ്ട് ഇളക്കണം പിന്നെ ഇതിലിത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോട്ടുക്കത്തിട്ട് ശരി നമ്മളാ പഴി നാല് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ ഇളക്കി വാങ്ങിയിട്ട് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വെറുതെ എടുത്തിന്ന ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേണ്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ വേണ്ട ഇങ്ങനെ പറത്തിരാ ഭയങ്കരമായിട്ട് തീയതി ഒരു മീഡിയ ഇല്ല വലിയ തീയതി ചാമതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കാം അതന്നെ അങ്ങനെ മാറി 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 ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ശരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇളക്കണായിട്ട് ഒരു തട്ടുകടി ഇടാനുള്ള ഒരു ഓപ്പ് ഉണ്ടല്ല നമുക്ക് ഒരു തട്ടുകടി ഇട്ടാ വിജയിക്കോ വിജയിക്കില്ല ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖല ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ചേട്ടൻ ചേട്ടന്റെ ആ പരാജയപ്പെടാനുള്ള മികവ് തെളിയിച്ചുണ്ട് മുദ്ര അത് പറയാൻ പറ്റില്ലട്ടാ കളിക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കയ്യിറക്കില്ല കടയിലാണ്ട് ഇളക്കട്ടെ കരത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സരിതയിൽ ഇളക്കിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സാധനം കാണുമ്പോ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചേർക്കില്ല എല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഉള്ളി ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ സ്മോൾ ആണ് നമ്പർ വൺ സാധനം അതായത് ഇത് കൂട്ടിക്കണവർക്ക് വാരി വാരി തിന്നാൻ അല്ലാണ്ട് ഇത് മറ്റേ ടൈപ്പ് അല്ല അതായത് പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കൂട്ടി കഴിക്കേണ്ട ടൈപ്പിലുള്ള വെപ്പല അത് ഫ്രൈ ആണിത് ചാറിലിങ്ങനെ ചാറ് വേറെ വേറെ വാങ്ങിട്ട് വരും എന്നിട്ട് വേണം തോണ്ടൽ തടയാൻ നമ്മള് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചെലപ്പോ പോ
പോകാന്തോ നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് യാത്ര അന്നോ ആ പൊഴി വിണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് കാലത്ത് പോകും അല്ലേ അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആഘോഷം ഇപ്പം എൻ്റെ പിറന്നാൾ അറിയാറന്നില്ല അതുവരെ ഓർത്ത് വയ്ക്കൂട്ട ആ എന്നെ ദിവസമാണ് കഴിയുമ്പോ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് കാശ് ഉണ്ടെങ്ങ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ഉണ്ടെങ്ങ ആളിൽ പിറന്നാൾ ഓർക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക അവര് വിളിച്ച നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരും എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരും പിന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നത് മാത്രല്ല അവര് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയും ഇതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ എവിടേക്കാണ് വല്ല കല്യാണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരെ എന്ത് സാധനം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സരിത ചോദിച്ചോട്ടാ സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കത് പോരെ നമുക്ക് ഇടാൻ കിട്ടിയാ പോരെ നമ്മുടെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ നമുക്കിവിടെ എനിക്കിവിടെ ഒരു പോളസന്റെ കടയുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ വല്ല കമ്മലൊക്കെ പണ്ട് കാലം തൊട്ട് അമ്മ ചെറുപ്പം തൊട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് പോളസന്റെ കട അവിടുത്തെ മുക്കൽ അതായത് റോൾഡ് ഗോൾഡ് സാധനം മുക്കൽ പണ്ട് കാലത്ത് സ്വർണ്ണ ചെയ്യാൻ അമ്മമാർക്ക് ആർക്കൂല മുക്കലെന്ന് അടിച്ചു മാറ്റില്ലാതെ ആ സാധനം ആക്കണല്ല അവര് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആ പിന്നെ അതല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ എന്തു രണ്ടാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാശില്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളില് ഈ ബന്ധുക്കൾ ഇവരൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മുക്കാനായിട്ട് തന്നയക്കും തരും ബന്ധുക്കളൊക്കെ അപ്പൊ എന്തൊരു കുഴപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാശില വെച്ചിട്ട് അന്ന് മുക്കാനൊക്കെ വല്ല ഒരു രൂപ ഒന്നാമ്പതൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് കൊണ്ട് അത് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് എടുത്തു വെക്കണം എന്നാ അത് അതിന് പൈസ നമുക്ക് കിട്ടൂല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ പോളസന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ വീടായാല് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിഷമ സത്യാണ് നമ്മുടെ കാശ് കിട്ടാൻ എന്തുട്ട് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും കാശില്ല എല്ലാവരും ഇനി അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും ഇട്ട പോളസന്റെ കടയിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സ്വർണ്ണ പണി അഞ്ചു സ്വർണ്ണ നല്ല ഇവിടെ ഇടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഈ ഇവിടുത്തെ കടകളിൽ നിന്നും ഈ ഒല്ലൂരത്തെ മൂന്ന് സ്വർണ്ണ ബിസ്കറ്റ് ഉരുക്കണത് അയ്യോ അത് എത്ര ലക്ഷം രൂപ വരെ പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് മീതിയുള്ള സാധനമാണ് കാണുമ്പോ ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മള് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് അവരെ സമ്മതം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇനി ഏത് കാണിക്കാണെങ്കിലും വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് നല്ല ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ രണ്ട് പണിക്കാര് പിള്ളേര് ഇന്ന് പണിയുന്നു കൂലിപ്പണിക്ക് പോണ എന്റെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ അത്ര ഉള്ളോ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമ്മൾ കോടീശ്വരനാന്നിട്ട് ബിസ്കറ്റ് കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഓമ്പോ ബിസ്കറ്റ് കാണിച്ചു കണ്ടാ ഈ ബിസ്കറ്റിനെ കുറിച്ച് കഥ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു കിലോ ബിസ്കറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോധം പോയിരുന്നു അപ്പൊ ആ അക്ഷയ തൃതീയനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഫേമസ് ആയി തുടങ്ങണ കാലം ഒരു പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമൊക്കെ മുന്ന് അപ്പൊ ചെറിയ ഏട്ടൻ ഒരു ദിവസം വന്ന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലാട്ടെ താമസിക്കണേ അപ്പൊ ചെറിയ ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു കണ്ണടയ
കണ്ണടച്ചിട്ട് കൈതീട്ടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചെറിയേട്ടനെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കലുണ്ട് ഏതാ അറിയില്ല ചെറിയേട്ടൻ തുടിച്ചു ഞാനാണ് അവൾ കണ്ണടക്കാൻ പറയണേ വെച്ചിട്ട് ആളൊരു വിരുദ്ധനാ അപ്പൊ കണ്ണട ഞാൻ കണ്ണടച്ച് കൈ നീട്ടി കയ്യില് വെച്ചപ്പോ എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ കണ്ണു പറഞ്ഞപ്പോളേ ഒരു കിലോ എന്റെ സ്വർണ്ണ ബിസ്കറ്റ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രത്യേകത അറിയോ നിനക്ക് ഇന്ന് അക്ഷയ തൃതീയാണ് ഇന്ന് എന്തിട്ടാണോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതിന്റെ മൂന്നരട്ടി തൃതീയ അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നരട്ടി മൂന്നരട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ദിവസം സ്വർണ്ണം എടുക്കാൻ തിരക്ക് അപ്പൊ അടുത്ത കൊല്ലം ഈ സമയമാകുമ്പോ നിന്റെ നിനക്ക് മൂന്നരട്ടി ഇതിന്റെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അപ്പൻ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചോണ്ടായി അങ്ങനെ തന്നു നമ്മുടെ ബീഫ് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേട്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാട്ട വല്ലാണ്ട് കരിക്കരുത് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോണേ നമ്മളത് ഇറച്ചിട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് അരമണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ ഇളക്കി കൂടിയിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കത് നമ്മള് ഈ സാധനം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ കേട്ടാ ജഗ്കൊണ്ടിവിടെ കരുതി നോക്കി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സാധനം വെറുതെ ഞാൻ പറ്റല്ലോ അത്യാവശ്യം മുറുക്കണ്ടോ കേട്ടോ ഇറച്ചിക്ക് മൂന്ന അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് സബോളയും കുക്കുംബറും തക്കാളി ഒക്കെ തന്നെ കഷ്ണാക്കിട്ടേ ഒരു സാലഡ് ഒക്കെ ആക്കിട്ട് കഴിക്കാണ് അതില് ചെറുനാരയൊക്കെ പിഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇല്ലല്ലേ കുക്കുംബറിലല്ലേ തക്കാളിയും സബോളയും ഉണ്ട് കുക്കുംബറിലാ അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബീഫാണിത് സമയം ഒന്നരയായി ഒന്നരയായി പറയും രണ്ട് മണിക്ക് കുമ്മാട്ടി കളി ഉണ്ട് കിഴക്കും പാട്ട് വരാം അവിടേക്ക് വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാ കുമ്മാട്ടി കളി കാണിക്ക ഇവര് കണ്ടിട്ടില്ല കുമ്മാട്ടി കളി കുമ്മാട്ടി കളി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ജഗ്ഗും കണ്ടിട്ടില്ല കളി കാണാറുണ്ട് കുമ്മാട്ടി കളി കണ്ടിട്ടില്ല കുമ്മാട്ടി കളി കാണാൻ പോട്ടാ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ പിടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ